Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde voy a enseñaros las nuevas equipaciones HOMA del Villarreal para la próxima temporada. Estas equipaciones se presentaron en el día de ayer, pero hasta ahora no he podido hacer un vídeo de ellas y estaba seguro de que quería hacer un vídeo donde os enseñaba las nuevas equipaciones del Villarreal. Así que he tardado un día en hacerlo, pero bueno, no pasa nada, el caso es que ya lo estáis viendo. Yo tenía muchas ganas también de que se presentaran las nuevas equipaciones del Villarreal, porque la temporada pasada, eh, la temporada pasada del Villarreal fue una temporada histórica, o sea, una temporada histórica porque o sea, ganaron la Europa League, ¿sabes? Nunca la habían ganado, apenas tenían trofeos así destacables y ganaron la Europa League. Entonces, el año, el año que viene van a jugar Champions, entonces, estas equipaciones van a recorrer un montonazo de, de campos de Europa, ¿vale? Porque el Villarreal... Va a jugar Champions la próxima temporada. Entonces, a mí es una marca, o sea, Joma es una marca que a la vez me gusta y a la vez no, ¿vale? Porque, por ejemplo, al Getafe, eh, yo sé que es la marca idónea para el Getafe, ¿vale? Porque lleva mucho tiempo patrocinando al Getafe, pero luego hay un montonazo de cosas que no me gustan, ¿vale? Entonces, también lleva muchos años patrocinando al Villarreal, porque el Villarreal antes estaba con Puma, luego no me acuerdo qué marca llegó. El caso es que ya llevan eh, patrocinando al Villarreal unas cuantas temporadas. Y no sé, tenía intriga para, o sea, de saber cómo iban a ser las equipaciones de este año. Y ayer fueron presentadas. Entonces vamos a comenzar con esta primera equipación. Es eh, muy simple, o sea, es muy simple y yo he visto muchos comentarios de gente del Villarreal diciendo, tío, que se vaya a Joma porque es que todas las equipaciones de todos los años son iguales, o sea, son iguales. Y yo a la vez entiendo lo que dicen, pero a la vez no, porque claro, están los que quieren eh, algo clásico siempre y luego los que quieren innovar. Pero luego cuando se innova, se quejan de la innovación y, se, y dicen que quieren lo antiguo, ¿sabes? Es así todo el rato, o sea, con los cantantes pasa lo mismo. Eh, siempre gusta mucho más la música antigua, o sea, de, dice la gente, me gusta más lo que hacías antes. Y, y luego decían que querían que innovaran, ¿sabes? Y, y es así. O sea, con los clubes también pasa lo mismo. Y hay muchos aficionados que les gustan los... O sea, les gusta las camisetas clásicas, pero luego quieren innovar. Y cuando se innova, quieren lo clásico. Es así todo el rato. Entonces, como no se puede contentar a todo el mundo, pues es lo que hay. Pero, tío, al Villarreal, o sea, le hacen unas equipaciones muy, pero que muy simples. Y a ver, no me disgustan las equipaciones porque esta equipación no me puede disgustar. Porque no es una equipación fea. Eso sí, a mí las equipaciones alternativas del Villarreal no me gustan. Ahora, ahora os contaré cómo son. Entonces, esta es la primera y eh, me gustó mucho porque hicieron un vídeo de presentación, o sea, un vídeo con el que presentaban esta nueva equipación. Y como bien veis, la zona del cuello eh, tiene como una V, o sea, es como una V. Entonces, lo que habían puesto eh, era un vídeo eh, diciendo y enumerando un montonazo de palabras que empezaran con V, como no sé si era eh, victoria, volver eh, a la Champions, se referían... Cosas así, entonces luego al enumerar todas estas palabras pues enfocaban el cuello de la equipación y así presentaban la primera equipación y a mí esta primera equipación me gusta, o sea, está muy bien, es simple y me gusta. Luego están las equipaciones visitantes, o sea, también destacar que, o sea, son muy pasotas los de Joma a la hora de presentar las equipaciones, o sea, han puesto la misma imagen para todas las equipaciones. Y lo peor, o sea, lo mejor de todo, o lo peor de todo, es que han presentado también algunas equipaciones para clubes de fuera de España y las imágenes siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ese texto, en vez de ponerlo en español, lo ponen en inglés. Pero han utilizado el mismo texto para un montonazo de equipos. Esta camiseta no es solo una camiseta, es un sentimiento. Muy típico también, muy típico. Pero bueno, eh, esta la verdad es que no sé cuál es la segunda y cuál es la tercera, ¿vale? O sea, eso me lo tenéis que perdonar. Eh... Aquí hay un montonazo más de imágenes, yo supongo que esta va a ser la segunda, ¿vale? O sea, yo creo que esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces, vamos a la segunda. Esta es la segunda, ¿vale? Que veis esta chica con las Mercurial y con la segunda equipación. A mí, eh, es que yo no sé, o sea, tampoco entiendo, o sea, tampoco sé mucho de la historia del Villarreal. Pero yo creo que los colores de las equipaciones del Villarreal no están muy, muy definidos. O sea, en la primera equipación siempre lo hacen amarillo y azul, como tiene que ser, ¿vale? O sea, amarillo. Pero luego ya, en la segunda y en la tercera, nunca eh, mantienen la base de unos colores que vemos eh, temporada, y, o sea, temporada tras temporada, me refiero. Una, un año podemos ver una equipación rosa de segunda equipación y al año que viene la podemos ver eh, verde. O sea, es así, es así. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta tanto, tío. En plan, yo me hubiese fijado más, o sea, mirad el escudo del Villarreal, tío. Si la primera equipación es amarilla, pues yo en las segundas equipaciones del, del Villarreal hubiese hecho algo como... Una equipación azul, con detalles en, 
en amarillo y en rojo, y luego una tercera equipación roja, con detalles en azul y en amarillo, ¿sabes? Algo así, pero mirad en la segunda y en la tercera equipación lo que hacen, o sea, lo que hacen. Y a mí esta segunda equipación, pues no me gusta, o sea, no me gusta. Es cierto que tiene un gráfico, bueno, curioso, pero no me gusta, o sea, es una equipación muy cantosa y no tiene, o sea, para mí no tiene nada de especial. El logotipo de Joma está en rosa, al igual que la publicidad, al igual que el escudo, porque el escudo en esta equipación no tiene los colores originales. Que sí, que arriesgan, pero es que no me gusta a mí esta equipación, no me gusta. Y luego esta tercera, tampoco. ¿Por qué no me gusta? Bueno, el rojo me gusta. Pero luego, este gráfico que tiene aquí, que no representa, o sea, y que no tiene nada que ver con el club, pues no me gusta. Es que si hacen un clase, o sea, si hacen un, un dibujo, o sea, un gráfico que tiene que ver con el club, pues te lo firmo. Pero el caso es que esto no tiene nada que ver con el club, entonces me resulta un poquito indiferente, la verdad. Y bueno, tampoco tiene los colores originales el escudo, pero que se da igual, porque hay algunas equipaciones en las que tienes que poner el escudo de esta manera, sí o sí. Y esa equipación, pues es una de ellas en las, que los, en las que tienes que poner el escudo de esta manera. Pero a mí esta equipación no me gusta, o sea, es muy cantosa y para mí no tiene ningún tipo de significado. Ese es el problema, ¿sabes? Esta es la tercera y esta es la segunda. Y de verdad, o sea, no me, no me gustan. La primera sí que está muy guapa, es muy simple, pero yo de verdad, yo para el día real, tío, hubiese hecho, o sea... Joder, a mí... Me podría haber quedado con el diseño base de esta equipación, ¿vale? Porque el diseño de esta equipación está bien. Y haber hecho una segunda equipación azul. O sea, quitamos eh, el amarillo y lo ponemos azul. Y luego los detalles eh, lo pon los ponemos en rojo y en amarillo, ¿sabes? Porque el escudo tiene rojo y amarillo. Luego, la tercera hubiese seguido manteniendo este mismo template porque está guapo. Y hubiese hecho la equipación roja con detalles en azul y en amarillo. ¿Me entendéis, no? Pero luego a mí es que estas equipaciones, que sí, que pueden eh, llegar a ser bonitas, pero son muy cantosas y para mí no representan nada y no tienen nada que ver con el club. ¿Lo veis? O sea, yo me quedo con la primera y bueno, esta equipación es de calentamiento, tiene toda la pinta y la verdad es que está guapa. Está guapa. Pero bueno, Joma es capaz de lo, de lo mejor y también de lo peor. O sea, descaradamente. Así que nada, chavales, estas habrían sido las nuevas equipaciones de, del Villarreal para la próxima temporada. Yo me quedo con la primera, la segunda y la tercera no me gustan. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto, si compartís la mía o si tenéis otra diferente, que no hay problema ninguno. Entonces nada, apoyad este vídeo con un me gusta, compartirlo con vuestros amigos para que también se enteren de estas nuevas equipaciones. Y lo más importante, suscribiros al canal si no lo estáis para que no os perdáis ninguno de los vídeos que se vienen, ¿vale? A ver si llegamos lejos. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.